especies que se venden y sus características. Si deseas triunfar en tu negocio de pescadería, el adquirir conocimientos y desarrollar las habilidades propias de la actividad son tus mejores herramientas. Aquí te ayudaremos a alcanzar el éxito. Un buen inicio es internalizar que el pescado se comercializa de acuerdo a su tamaño, el cual es expresado en rangos de libras, existiendo una nomenclatura de acuerdo a las especies y que en Ecuador se puede utilizar como guía la publicada por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca. El salmón, por ejemplo, se ofrece por tallas 1, 2, 2, 3, 3, 4, lo que expresa el rango en que se encuentra la pieza del pescado. Si la talla es 2, 3, indica que el peso está entre 2 y 3 libras. La exposición del pescado para la venta se hace en diferentes presentaciones. Entero se presenta el pescado completo tal como sale del agua. HGT, el pescado se expone sin cabeza, sin cola y eviscerado. Trozos. Dependiendo del tamaño del pescado, la presentación HGT se parte en trozos de 5 a 7 libras en promedio. Lomo. En esta presentación, el trozo de pescado se presenta sin piel, sin hueso y sin línea de sangre. Filete. Este es un producto de corte longitudinal de una mitad lateral del animal. Va desde la base de la cabeza a la base de la cola. Fletch. Corresponde a los cortes laterales que quedan luego de extraer los filetes del animal. Stick. Son piezas obtenidas a partir del corte transversal del lomo. Estas piezas se miden en gramos u onza. Porción. Se obtiene del corte transversal del filete, siendo medidas en gramos u onzas. Ahora conoces cómo presentar tus pescados a tus clientes de acuerdo a sus necesidades. Pero, ¿y el camarón? Esta especie merece un capítulo aparte. Ella representa el 97% de la producción de la acuicultura del Ecuador. Para el Ecuador, la venta de camarones constituye un producto de exportación, por lo que se ubica como una de las especies de pescaderías más importantes del país. En este sentido, realizar las mejoras prácticas de preparación, conservación y empaque del camarón es una tarea necesaria de las personas responsables de la comercialización del producto. El empaque. Es necesario que el producto cuente con un empaque de excelente presentación, en el mismo se puede leer el nombre del proveedor o de la empacadora, el peso bruto del producto, la talla de los camarones, el lote, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento y el precio correspondiente. Igualmente, en el empaque deben reflejarse los resultados de los análisis a los cuales ha sido sometido el producto que está contenido en su interior. El peso bruto se refiere al peso que posee el empaque. Este peso debe expresarse en libras o en kilos. El conteo y la calibración del producto congelado. El conteo se refiere a informar en el empaque cuántas unidades de camarones están presentes en una libra y esto expresado a través de la talla. Es decir, cuando la talla dice 31 sobre 35, indica que por cada libra de camarón existen entre 31 y 35 unidades. Una talla 20 sobre 25 expresa que por cada libra hay entre 21 y 25 camarones, siendo esto un indicativo de tamaño del camarón. La calibración del producto congelado es una medida para compararlo con el de la competencia. Para poder calcular el precio neto del camarón hay que proceder a su descongelamiento. Para ello los camarones son colocados en una galera cubierta con agua hasta que se descongelan totalmente. Esto ha de ocurrir aproximadamente en 15 minutos. Una vez descongelados los camarones son colocados en una cernidora o en un colador durante un tiempo de 3 minutos. Para eliminar el exceso de agua, una vez escurrido se procede a pesar los camarones y se obtiene el peso neto. Lo que permite entonces calcular la merma, que no es más que la disminución o reducción del peso neto al peso bruto, y se expresa en porcentajes. En ese momento se procede a realizar el cálculo del precio real del producto, ya que se ha obtenido lo congelado y glaseado, por lo que haciendo una regla de 3 inversa, con respecto al peso neto, se obtiene el verdadero precio cancelado por el producto. Las ventas de camarón, tanto nacionales como internacionales, exigen un producto lo más uniforme posible, por lo que se hace la selección de los camarones. Para esto se toman 10 camarones grandes y se les toma el peso. Luego se toman 10 camarones de los más pequeños y se pesan. Posteriormente se divide el peso de los pequeños entre el peso de los grandes y se obtiene el valor de uniformidad, el cual es un indicativo de la calidad del producto empacado. Para tener y mantener un criterio y único para la venta, otro aspecto importante en el procesamiento del camarón es el corte del producto, el cual va a indicar si el camarón está en niveles de calidad de exportación. 
Para que un camarón sea considerado con calidad de exportación, debe presentar cortes uniformes, bien limpios, que no tengan la vena. En este momento hay que tener mucho cuidado con el corte que se le hace al camarón. Un corte muy profundo que divide el camarón casi en dos, con un estilo de mariposa es una imperfección en el corte, lo que no es recomendable. Cuando hay una parte del producto que no ha sido cortada, se dice que hay falta de corte, lo cual también es un elemento que castiga la calidad del producto de exportación. El corte sin tesón, que es el corte de la última parte del exoesqueleto del animal, también es considerado como negativo para la calidad del mismo. Los cortes deben ser lo más regulares posible para garantizar la uniformidad del producto. Se le debe eliminar la avena, ya que la presencia de la avena se observa claramente y es un elemento de disminución de calidad. Toda esta información reflejada en la tabla de cortes e impurezas le servirá al cliente para comparar los diferentes productos existentes en el mercado y decidirse por el que le ofrezca la mejor calidad para su negocio. Finalmente, los camarones son sujetos a la prueba del sabor, la cual consiste en tomar una muestra del producto y cocinarlo en microondas por 6 minutos, o mantenerlo en agua hirviendo por 3 minutos, enfriarlo con hielo o agua fría y degustarlo. No se debe usar condimentos ni sal, ya que lo que se persigue es captar el sabor natural del producto.